సిరిజానాలతో మనము భోజనాలు పదార్థాలే కాకుండా అటుకులే కాకుండా ఇప్పుడు మనం బిస్కెట్లు కూడా మనం తయారు చేపిస్తున్నాము మన స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఈ బిస్కెట్లు పిల్లలకు ఇంకా పెద్దవాళ్ళకు కూడా స్నాక్స్ లాగా ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు నానబెట్టి ఆ తర్వాత పౌడర్ చేయించి చేయించినవి ఇందులో ఎలాంటి చక్కెర పదార్థం లేదు మైదా అనేది లేకుండా కేవలం సిరి సిరిధాన్యాలతో మాత్రమే ఈ బిస్కెట్లు తయారై ఉన్నాయి ఈ స్నాక్స్ లాగా తీసుకోవడం వల్ల మనకు అరుగుదల చాలా చక్కగా జరుగుతుంది మనకు పిల్లలకు బిస్కెట్లు బాగా ఇష్టంగా తింటారు బయట అంతా కూడా బిస్కెట్లలో మైదా పిండి కలుస్తుంది ఆ మైదా పిండి కలవడం వల్ల మనకు పిల్లలకి పేగులు పట్టేసిపోయి వాళ్ళకు సుఖవిరోచన అనేది జరగకుండా ఇబ్బంది జరుగుతుంది పిల్లలు చాలా మటుకు కడుపును వస్తుందని కంప్లైంట్ ఉంటుంది అది కేవలం బిస్కెట్లు తినే అలవాటు ఉండడం వల్లనే ఆ బిస్కెట్లలో మైదా పిండి కలుస్తుంది ఇంకా బేకింగ్ సోడా ఉంటుంది అది పిల్లలకు ఎట్లాంటి ఉపయోగం ఉండకపోగా అనారోగ్యం కారణమవుతుంది ఆ చక్కెర అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి దీంట్లో దీపావళి పటాకుల్లో వాడేటువంటి గంధకాన్ని చక్కెరను ప్రాసెస్లో వాడి అట్లా తెల్లగా అయ్యేలాగా చేస్తున్నారు అతి ప్రమాదకరమైన వస్తువు మన ఇంట్లోకి చక్కెర రూపంలో వచ్చి ఉంది దాన్ని మనం ఈ తాటి బెల్లం ప్లేస్ ప్లేస్ తాటి బెల్లంతో చక్కెరను మనం దూరం చేసుకోవచ్చు మన శరీర పోషణకు ఆహారం అతి ముఖ్యమైనది అటువంటి ఆహారాన్ని మనం కలుషితమైనటువంటి ఎరువులు పురుగు మందులు కలరు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ అనేటువంటి విషయమైనటువంటి ఆహారం తీసుకొని అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాం మనము ఈ సుభాష్ పాలేకర్ గారు ప్రకృతి వ్యవసాయం గోవాధారిత వ్యవసాయం అనే వాటితో మనం పండినటువంటి వస్తువులు మన స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో భాగంగా గరం మసాలా కూరకారము సాంబార్ పౌడరు రసం పౌడరు పసుపు కారం ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి రసాయనం లే లేనటువంటి వ్యవసాయం నుంచి వచ్చినాయి మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసేప్పుడు కూడా ఎలాంటి దీనికి రంగులు అనేది లేకుండా సహజ సిద్ధంగా మన దగ్గర వచ్చి ఉన్నాయి మనకు రోజువారీ వాడుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాల గురించి ఇప్పుడు దాకా తెలుసుకున్నాము అదే రకంగా మనకు బయటకు పరంగా వాడుకునే సబ్బు షాంపూ హ్యాండ్ వాష్ ఫ్లోర్ క్లీనరు డిష్ వాష్ ఫినాయిలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా హెర్బల్స్ చేసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మన స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఉన్నాయి ఇది సెవెన్ హెర్బల్స్ చేసినటువంటి షాంపూ ఇది ఈ సెవెన్ హెర్బల్స్ చేసినటువంటి షాంపూ మనకు జుట్టు రాలడు సమస్య జుట్టు నుంచి చుండ్రు సమస్య ఈ మన ఏడు రకాల హెర్బల్స్ చెప్పాలంటే మొదటి మొట్టమొదటిసారి మనకు పరిచయం జరుగుతుంది మనకు ఈ మన దక్షిణ భారతదేశంలో షాంపూ మనకు సహజ సిద్ధమైనటువంటి వనమూలికలతో తయారైనటువంటి షాంపూ మన దగ్గర అందుబాటులో ఉంది ఈ షాంపూ వాడడం వలన చుండ్రు సమస్య నుంచి జుట్టు రాల్సినటువంటి సమస్య నుంచి జుట్టు చిట్లుపోయినటువంటి సమస్య నుంచి ఒత్తైన జుట్టు నిగారింపు జుట్టు కోసం మనం ఈ ఏడు రకాల హెర్బల్స్ తయారైనటువంటి షాంపూ మన స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో అందుబాటులో ఉంది ఈ షాంపూ వాడడం వల్ల ఒత్తైన నిగారింపు జుట్టు మనం పొందవచ్చును అట్లాగే మనము చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడానికి కోసం హ్యాండ్ వాష్ ఉంది ఇది అలవేరా ఇంకా నిమ్మకాయతో తయారై ఉంది హెర్బల్ షాంపూ ఇది మనం అట్లాగే చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం కోసం మనం రసాయనాలతో కూడినటువంటి షా హ్యాండ్ వాష్ వాడుతున్నాము మనకు మన స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో రసాయన రహితంగా కేవలం అలవేరా ఇంకా నిమ్మకాయతో చేసినటువంటి హ్యాండ్ వాష్ ఉంది దీన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల మనకు మన చేతిలో ఉన్న క్రిములను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు సేమ్ టైం మనకు ఈ కెమికల్స్ నుంచి దూరం అవ్వచ్చు మనం మనకు మార్కెట్లో అన్నీ కూడా కెమికల్స్ అనేవి మనకు దొరుకుతూ ఉన్నాయి అట్లాగే ఈ ఫినాయిల్ అనేది కూడా మన గోమూత్రంతో చేసినటువంటి ఫినాయిల్ ఇది గోమూత్రం బేస్ ఉంటుంది ఇందులో ఈ ఫినాయిల్ మనము ఇంట్లో క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు వాడితే ఇది యాంటీ వైరల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఇంకా యాంటీ ఫంగస్ కూడా ఇంట్లో ఎక్కడ మూలలో ఎక్కడైనా క్రిములు ఉంటే చనిపోతాయి దీంతో ఇవన్నీ మనం రోజు వాడు రోజువారీ వాడుకున్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మనకు సహజ సిద్ధంగా దొరుకుతున్నాయి మనకు ఈ రసాయనాల నుంచి మనకు బయటపడడానికి కోసం మనము స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఇవన్నీ వస్తువులన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకు హైదరాబాదులో నగ హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే కాకుండా ఈ మధ్య పల్లెటూరులో కూడా దోమల గురించి మనము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము ఈ దోమకాటు వలన డెంగ్యూ అనే సమస్య ప్రాణాలే తీసుకునే హరి మన ప్రాణాలని హరిస్తుంది అతి చిన్నటువంటి దోమ ఈ దోమలకు దోమల నివారణ కోసం మన దగ్గర 
బయటన్నీ కూడా కెమికల్స్ దోమల సమస్య కంటే కూడా ఈ కెమికల్స్ అనే సమస్య మనకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది చిన్నపిల్లలు ఇంకా వృద్ధాపనం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ దోమల కెమికల్స్ పొగ మనం కిటికీలు తలుపులు అన్నీ మూసుకొని పడుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా మనము ముక్కు ద్వారా తీసుకుంటున్నాము అలాంటి రసాయనాలతో వచ్చినటువంటి పొగతో తీసుకోవడం వల్ల మనకు సైనైట్స్ సైనస్ సైనస్ ప్రాబ్లం కాకుండా ఊపిరితిత్తులో ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అలాంటి రసాయనాలతో వచ్చినటువంటి పొగ వలన కళ్ళు మంట జరుగుతుంది నిద్రకు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది ఇలాంటి పొగ పిలుచుకోవడం వలన మన ఆలోచనల మీద ప్రభావం పడి తలనొప్పి కూడా కారణమవుతుంది ఈ బజార్లో దొరుకుతున్నటువంటి దోమల చక్రాలు అయితే కెమికల్స్ ఉన్నాయి అవి ఆడి స్థలంలో మనం ఈ మన దోమల చక్రాన్ని మనకు ఆవు పీడి పేడతో తయారవుతుంది ఇది ఆవు పేడ లోపల మనకు వేపాకు తులిసాకు ఇంకా లెమన్ గ్రాస్ ఇది ఈకోలిప్టస్ ఆయిల్ ఈ దోమల చక్రము ఆవు పేడతో తయారైంది దేశవాళి నాటావు పేడ ఇది నాటావు పేడలో వేపాకు తులిసాకు ఇంకా లెమన్ గ్రాస్ లవంగం నూనె ఈకోలిప్టస్ ఆయిల్ ఇంకా కొన్ని వనమూలికలు కూడా అందులో సహజమైనటువంటి వనమూలికలతో చేసింది ఇది ఈ పొగ తీసుకోవడం వల్ల మీ రూమ్లో క్లోజ్డ్ రూమ్లో వెలిగిస్తే చిన్నపిల్లలకు కానీ వృద్ధాపన ఉన్నవాళ్ళకు కానీ ఎలాంటి హాని జరగదు ఈ దోమల చక్రం వాడడం వలన వచ్చినటువంటి పొగతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్ళకు కానీ దోమలకు మాత్రం చక్కని మంది అట్లాగే మనకు రిపెలెంట్ కూడా ఉంది మనకు గోమూత్రం ఇంకా ఈకలిప్ట స్థాయిలో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది ఇది మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ వాడుతున్నటువంటి మిషన్లు ఏ మిషన్లు అయినా సరే ఇది సరిపోతుంది ఇది మిషన్లు వాడుకున్న వాళ్ళకి మనం రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ముక్కు రంధ్రాల నుంచి తీసుకున్నటువంటి అతి ప్రమాదమైనటువంటి కెమికల్స్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు మీరు ఇంట్లో దోమల కోసం కాన కెమికల్స్ వాటి ఆల్ అవుట్ అట్లాంటి కంపెనీల నుంచి వచ్చినటువంటి కెమికల్స్ వాడితే దోమల కంటే ప్రమాదము మన మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలకు కానీ అతి కొంచెం వృద్ధాపనం ఉన్న వాళ్ళకు కానీ ప్రమాదం అని చెప్పొచ్చు దాని ప్లేస్లో మనము గోమూత్రం ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇంకా ఈకోలిప్ట స్టాయిల్తో గోశాల ప్రోడక్ట్ ఇది ఇది తీసుకోవడం వలన మనకు మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు దోమలకు మాత్రం ఇబ్బంది కానీ మనకు మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని నిరభ్యంతరంగా అందరి అన్ని వయసుల వాళ్ళకి క్లోజ్డ్ రూమ్లో కూడా వాడుకోవచ్చు మనం స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఇప్పటివరకు మట్టి పాత్రలు వాడుకోవాలి రసాయన రహిత వస్తువులు మన వంటకు వాడుకోవాలి అని చెప్పి తెలుసుకున్నాము అయితే మట్టి పాత్రలు రసాయన రహిత వస్తువులు వాడడం కాకుండా ఇవి కడిగే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో మీరు కెమికల్స్ సబ్బులు కెమికల్ లిక్విడ్లు వాడితే మేము వంటగల పాత్రలు కడిగి పక్కన పెడితే వైట్ లేయర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది మనకి ఆ వైట్ లేయరే కెమికల్ ఆ వైట్ లేయర్ ఏమవుతుందంటే మనం మళ్ళీ మన ఆహారం ద్వారా శరీరం తీసుకుంటున్నాం మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఈ కెమికల్స్ ఎఫెక్ట్ మనకు వ్యాధుల రూపంలో బయటపడతాయి దానికి మనము నిమ్మకాయ ఇంకా అలవేరతో చేసినటువంటి డిష్ వాష్ ఉంది మన దగ్గర దీన్ని వాడడం వల్ల మీకు న్యాచురల్ ఏం చేయమ్స్ అన్నట్టు ఎలాంటి కెమికల్ లేదు ఇందులో కలర్ ఏం లేదు మీ వంట పాత్రలు శుభ్రం చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి కెమికల్ లేకుండా అలా విధంగా మనకు ఫ్లోర్ క్లీనర్ కూడా ఉంది మన దగ్గర ఈ ఫ్లోర్ క్లీనర్ కూడా ఎలాంటి కెమికల్ లేదు రసాయనాలు లేకుండా వాడు చేసింది ఇది ఇది గోమూత్రం ఎక్స్తో చేసింది బేస్ ఇది గోమూత్రం అనేది మనకు యాంటీ వైరల్గా పనిచేస్తుంది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది ఇల్లు ఒక బకెట్ నీళ్ళలో రెండు మూడు చుక్కలు వేసుకుని కానీ క్లీన్ చేసుకుంటే శుభ్రం అవుతూనే ఇల్లు శుభ్రం అవడమే కాకుండా మనకు రోగాల కారణమైనటువంటి క్రిములను చంపేస్తుంది ఇది ఈ స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో కావా దొరికే వస్తువులన్నీ కూడా మీకు ఇంటి వద్దకే అందజేసే ఏర్పాటు మన దగ్గర ఉంది మీకు స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఇప్పుడు దగ్గర తెలుసు చూసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా కావాల్సిన వారు ఈ కింద కనిపిస్తున్నటువంటి నంబర్కి మీరు వాట్సాప్ కానీ నార్మల్ టెక్స్ట్ కానీ మెసేజ్ చేస్తే మీకు ఇంటి వద్దకే చే చేరవేసే ఏర్పాటు మేము మా దగ్గర ఉంది నమస్కారం